नमस्कार दोस्तों राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एम की वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं जो एम्स डेली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इम्पोर्टेंट एम सी वीडियो रहेगा आज हम बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की एम के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम की एम जो है हम सॉल्व करेंगे विद रेस्टरली तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो क्वेश्चन वन है ए क्लाइंट विद एक्यूट साइनोसाइटिस is examined uh, in an ambulatory clinic the nurse can anticipate the use of the following medication in the client's treatment plan uh, acute sinusitis yahan pe problem hai disease jo hai wo hai acute sinusitis aur uh, ambulatory clinic ke andar examine kiya ja raha hai kya medication jo hai wo treatment plan ke andar anticipate rahegi wahan pe first option hai yahan pe uh, antibiotics second one antihistamine third one bronchodilators और फोर्थ वन ओरल कॉर्टिकोस्ट्रॉइड एक्यूट साइनोसाइटिस जो पेशेंट है उसको क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा तो साइनोसाइटिस जो डिजीज है वो इंफ्लामेटरी uh, कंडीशन है साइनस का और ये एक्यूट है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ दाइनस इज नॉन एज साइनोसाइटिस तो अगर वो साइनोसाइटिस है इन्फ्लामेशन है तो आपको जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे अपने को एंटीबायोटिक uh, देना पड़ता है है ना और एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ता है तो यहाँ पे दो आंसर बन सकते हैं वन इज एंटीबायोटिक एंड सेकेंड वन इज और कॉर्टिकोस्ट्रॉइड लेकिन इन साइनोसाइटिस वहाँ पे एंटीबायोटिक तो देते हैं पर ओरल कॉर्टिकोस्ट्रॉइड नहीं देके इंट्रा नेजल कॉर्टिकोस्ट्रॉइड काम में लिया जाता है तो यहाँ पे आंसर रहेगा एंटीबायोटिक ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा एंटीस्टामिन ब्रोंकोडायलेट और ओरल कॉर्टिकोस्ट्रॉइड का रोल एक्यूट साइनोसाइटिस में नहीं रहेगा तो प्लान ऑफ केयर में हमने एंटीबायोटिक देना है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वहाँ पर संभावना है इसके अलावा इंट्रा नेजल कोर्टिकोस्ट्रॉइड थेरेपी और डी कंजेस्टेंट्स काम में लिए जाते हैं है ना नेजल डी कंजेस्टेंट जो नोज के अंदर एडिमा रहता है जो स्वेलिंग रहती है और जो साइनसेज के अंदर इन्फ्लामेशन रहता है उसको मिनिमाइज करने में मदद मिलती है एंटीस्टामिन जो है वो इंक्रीज करते हैं सिक्रिसन की विस्कोसिटी को और सिम्टम को कंटिन्यू करते हैं तो उनको अवॉइड करना होता है एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर और ब्रोंकोडायलेटर जो है वो इन इफेक्टिव रहते हैं साइनोसाइटिस के अंदर तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए दैट इज एंटीबायोटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो ये इमेज है इसको अपने को पहचानना है तो यहाँ पे दिया हुआ है ये फिंगर टिप के ऊपर लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सेचुरेशन दिख रहा है आपको और पल्स रेट दिख रही है तो ये सेचुरेशन जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन है और साथ में पल्स है तो इसको नाम दिया जाता है वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही पल्स ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सी पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें ऑक्सीजन है पल्स है और मीटर है एक मीटर है जिसे हम ऑक्सीजन और पल्स को क्या करते हैं मेजर करते हैं इसलिए इसको क्या नाम देते हैं पल्स ऑक्सी जो ज्यादातर हॉस्पिटल सेटअप में काम में लिया जाता है तुरंत ही अपने को बॉडी में ऑक्सीजन के सेचुरेशन को ये बता देता है और ये एक तरीका है जिससे हमें मरीज के हाइपोक्सिक होने की कंडीशन का तुरंत पता चल जाता है और अगर पेशेंट का सेचुरेशन सही नहीं है तो हम जो है उस पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं और साथ में हम आर्टीरियल ब्लड गैस एक इन्वेजिव तरीका है उसे एनालिसिस करते हैं गैसेज का और उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं लेकिन एक बड़े तौर पर मोटा आइडिया नॉन इन्वेजिव तरीके से हमें पता चलता है बाई द यूज ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर ए प्रोब विच इज यूज ऑन दी फिंगर टिप टू असेस दी सेचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड नेक्स्ट है गुई फेनेसिन थ्री हंड्रेड मिलीग्राम फोर टाइम्स से डे इट्स ए मेडिकेशन विच इज यूज फॉर दी एक्सपेक्टोरेंट्स और प्रोडक्शन ऑफ कॉफ और सिक्रीस फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फोर टाइम्स से डे यूज किया जा रहा है गुई फेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह The dosage strength of the liquid is 200 milligram 5 ml. 5 ml के अंदर 200 milligram जो है वो यहाँ पे strength है dose का. Each 5 ml contain 200 milligram guifenacin. It's an expectorant which is used in the patient with uh, जो है respiratory congestion. How many milliliters should the nurse administer for each dose? कितना ml जो है वहाँ पे administration करेंगे हर dose में? कितना ml जो है वहाँ पे दिया जाएगा? तो डिजाइड डोज जो है हमारा 300 मिलीग्राम फोर टाइम्स ए डे और अवेलेबल डोज है 200 मिलीग्राम पर 5 एम तो डिजाइ जो फॉर्मूला होता है इस तरह की कैलकुलेशन का उसमें डिजाइड डोज इनटू डोज अवेलेबल इनटू एम इस तरीके का फॉर्मूला होता है 
तो हमारी जो डिजाइड डोज है वो थ्री हंड्रेड है और हमारी जो डोज अवेलेबल है इट्स टू हंड्रेड मिलीग्राम एंड इन कंटेनिंग ईच फाइव एम तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टीन अपॉन टू एंड देन फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाई टू द आंसर इज सेवन पॉइंट फाइव एम एल तो सेवन पॉइंट फाइव एम एल जो है गुई फैनासिन दिया जाएगा इन ईच ईच टाइम एंड इट शुड बी गिवन इन फोर टाइम्स इन ए डे The one option is 5 ml, second one is 7.5 ml, 9.5 ml, and 10 ml. So the correct answer is 7.5 ml. The formula which is used by us is desired dose upon dose available into ml, and the desired dose is 300 milligram. The dose available is 200 milligram in each 5 ml, and the uh, end result is 7.5 ml. And uh, this is the uh, so B is the correct one. Again, next one, an elderly client has posterior packing inserted to control a severe nose bleed. Uh, nose bleed, yeah, इसी को हम epistaxis के नाम से बोलते हैं. It's two type. One is anterior and second one is posterior. Uh, anterior nose bleed जो है वो बहुत common है. बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और जो है nasal uh, trigger की वजह से ज़्यादा होती है. Posterior nose bleed जो होती है वो ज़्यादातर adult में होती है. इसका specific region होता है. ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर पाई जाती है और पॉस्टीरियर नोज ब्लीड जो होती है वो डेंजरस होती है एंटीरियर कॉमन होती है पॉस्टीरियर डेंजरस होती है तो यहाँ पे एक एल्डर क्लाइंट है मोस्ट प्रोबेबली हाइपरटेंशन की वजह से उसको ब्लीड हुआ है पॉस्टीरियर नोज ब्लीड हुआ है और उसके वजह से पॉस्टीरियर नोज में पैकिंग इंसर्ट किया है आफ्टर इंसर्जन ऑफ द पैकिंग द क्लाइंट शुड भी क्लोजली मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीकेशन वो जो पैकिंग हमने पॉस्टीरियर नोज के अंदर इंसर्ट किया है उसके इंसर्ट करने के बाद में Uh, क्या कॉम्प्लिकेशन होने की वहां पे संभावना है उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है फोकस करना है द फर्स्ट ऑप्शन इज वर्टाइगो सेकेंड ऑप्शन इज बिल्स पालसी थर्ड वन इज हाइपो वेंटिलेशन एंड फोर्थ वन इज लॉज ऑफ गैग रिप्लेक्स इज फॉर ऑप्शन पॉस्टिव नोज ब्लीड था और उसके लिए पैकिंग वहां पे काम में लिया है वन ऑप्शन इज वर्टाइगो सेकेंड वन इज बेल्स पालसी थर्ड वन इज हाइपो वेंटिलेशन एंड फोर्थ वन इज लॉस ऑफ गैग रिप्लेक्स सो वेन द पोस्टीरियर पैकिंग जो किया जाता है uh, तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद किया है मतलब नेजल पैकिंग की है तो द uh, एयरवे जो है उसको बंद किया है तो एयरवे स्टेटस बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इन चार ऑप्शन के अंदर एक मात्र जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ आईपो वेंटिलेशन इसका मतलब होता है मरीज ढंग से वेंटिलेट नहीं हो पाएगा डेफिनेटली नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने रेस्प जो एयरवे पासेज है उसको आपने क्या कर रखा है पैक कर रखा तो आईपो वेंटिलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा क्लाइंट शुड बी ऑब्जर्व केयरफुल फॉर चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट एंड रिदम आफ्टर एन इंसर्जन ऑफ पैकिंग क्योंकि जैसे ही वो हाइपो वेंटिलेट होगा उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गड़बड़ होएगा उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और रिदम जो है वो गड़बड़ होने लग जाएगा तो ये आपको देखना है वर्टाइगो जो है वो इंसर्जन की वजह से यहाँ पे नहीं होता है बेल्स पालसी जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व का जो है प्रॉब्लम है जिसकी मोटर नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है तो ये एपिस्टेक्सिस पैकिंग से नहीं होता है नेजर पैकिंग से नहीं होता है और गैग रिप्लेक्स जो है यहाँ पे पॉस्टिव नेजर पैकिंग से नहीं जाता है क्योंकि ज्यादातर एनेस्थेटिक एजेंट जब काम में लेते हैं तब गैग रिप्लेक्स का प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी दैट इज हाइपो वेंटिलेशन नेक्स्ट वन है विच ऑफ फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान एज एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ लेरिंजल कैंसर नोज से आगे हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो फेरिंग्स uh, और लेरिंग्स आता है और लेरिंजल कैंसर का अर्ली क्लिनिकल साइन वार्निंग साइन यहाँ पे हमें पूछा हुआ है uh, तो ये जो साइन एंड सिम्टम दिए हुए हैं उसमें टीचिंग प्लान में आप क्या इंक्लूड करेंगे मरीज में लेरिंजल कैंसर का अर्ली वार्निंग साइन के रूप में फर्स्ट वन इज डिस्फेजिया सेकेंड वन इज हॉर्सनेस थर्ड वन इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड फोर्थ वन इज स्टोमेटाइटिस वेरी गुड इट्स इट्स करेक्ट वन बी इज द करेक्ट वन काफी लोग क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हॉर्सनेस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है कई बार पूछा हुआ है लेरिंजल कैंसर का अर्ली वार्निंग साइन जो होता है वो हॉर्सनेस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है लेरिंजल कैंसर जो है वो लेरिंग्स के uh, अंदर डेवलप होने वाला कैंसर है और उसका अर्ली वार्निंग साइन जो है uh, वो वैसे तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की लोकेशन कहाँ है पर ज्यादातर पेशेंट के अंदर जिनमें लेरिंजल लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स कहते हैं तो ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं उसमें जब लेरिंजल कैंसर हो जाता है तो हॉर्सनेस जो है वो डेवलप होने लग जाती है और अगर ये दो वीक से ज्यादा हॉर्सनेस और वॉइस वहाँ पे चल रही है तो मरीज को इवेलुएट करना चाहिए कि उसको लेरिंजल कैंसर तो नहीं है क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन के अंदर वहाँ पे आता है दूसरे वार्निंग साइन के अंदर नेक के अंदर एक लंप जो है उसका फीलिंग होना पेशेंट को इसके अलावा परसिस्टेंट उसको बार बार उसको सोर थ्रोट होना 
कॉफ होना ईयर एक होना और फीलिंग ऑफ लम्प इन द थ्रोट एंड ये साइन इनिशियली रहते हैं लेटरॉन उसको डिसफेज होने लग जाता है हिमोपटेसिस होने लग जाता है पेन होता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है ये सारे साइन होते हैं लेरिंजल कैंसर के तो वो लेटर साइन में तो डिसफेज और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो लेट साइन में आएंगे हमें यहाँ पे अर्ली साइन पूछा इसलिए आंसर हॉर्सनेस है स्टोमेटाइटिस जो है इसका लेरिंजल कैंसर से संबंध नहीं है स्टोमेटाइटिस का जो है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ओरल म्यूकोसा का तो इसका संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है ए और सी जो है वो लेट साइन में आएंगे इसलिए हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट अगेन आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो एंड दैट इज द इमेज व्हाट इट इज ये क्या है तो ये ऑक्सीजन अगर आप बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑक्सीजन करते हैं पर ये ऑक्सीजन वाला मास्क नहीं है इसको हम एनआईवी मास्क बोलते हैं जो ये स्ट्रिप है जिस जिस में ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप आती है और ये जो मास्क लगता है इसको बाई पैप और सी पैप बोल सकते हैं अपन मास्क और एन आई वी मास्क कहते हैं इसको एन आई वी का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है ना जब पेशेंट को ऑक्सीजन से जो है मैनेज नहीं होता सेचुरेशन तो उस पेशेंट को हम एन आई वी मास्क लगा के कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है सेटअप यूज करते हैं वेंटिलेशन के अंदर और उसको वेंटिलेट करने की कोशिश करते हैं अगर मरीज इससे नहीं चले तो उसको एंडोट्रिकल इंटूबेशन किया जाता है जो कि एक इन्वेजिव तरीका है लेकिन ये जो है ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है तो इसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क के नाम से जाना जाता है एन मास्क सी और बाई ये दो तरीके होते हैं उसके द्वारा हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं पर इन्वेजिव तरीका ये नहीं होता है नेक्स्ट है When we are going to suctioning a client who has a laryngectomy, laryng larynx को remove करना laryngectomy कहलाता है और उसका suctioning का यहाँ पे question है. What is the maximum amount of time uh, we should uh, suction the client? क्या time रहेगा? कितना time तक जो है आप वहाँ पे suction कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कुछ लोग जो है उन्होंने कई बार इस चीज़ को पढ़ाया तो जो आप देने जो आप पहले ही दे रहे हैं कि ये ten second होगा साहब और आप गलत नहीं है क्योंकि यही आंसर है इसका फर्स्ट इज टेन सेकेंड फिफ्टीन थर्ड ट्वेंटी फाइव और फोर्थ थर्टी दैट आंसर इज टेन सेकेंड एंड इट शुड बी लेस देन टेन सेकेंड द क्लाइंट शुड बी सक्सेन फॉर नो लोगर देन टेन सेकेंड एट ए टाइम अगर हम टेन सेकेंड से ज्यादा उसको सक्सन करते हैं इस तरीके से तो क्लाइंट में ऑक्सीजन जो है उसका लेवल रिड्यूज हो जाता है और क्लाइंट जो है वो हाइपोक्सिक हो जाता है और उसकी वजह से उसमें दिक्कत होती है सेचुरेशन फॉल हो जाता है हार्ट रेट फॉल हो जाती है ब्रेडी कार्डिया होने लग जाता है हाइपोक्सिक कंडीशन और लो सेचुरेशन हो जाता है तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए दैट इज टेन सेकेंड और लेस देन टेन सेकेंड जो है ये यहाँ पे काम में लिया जाता है सक्सने तो ए इज द करेक्ट वन नेक्स्ट है व्हेन वी प्रिपेयरिंग ए कम्युनिटी प्रेजेंटेशन इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कम्युनिटी प्रेजेंटेशन जब हम प्रिपेयर करने जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड एज ए प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग ऑफ लेरिंजल कैंसर प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है लेरिंजल कैंसर के डेवलप होने के ये वहाँ पे हमें समझाना है जब हम कम्युनिटी सेटअप में जा रहे हैं तो लेरिंजल कैंसर होने का प्राइमरी रिस्क फैक्टर कौन सा है फर्स्ट है क्रॉनिक एलर्जी सेकेंड वन है चुविंग टोबेगो थर्ड वन है एक्सपोजर टू एयर बोर्न एनवायरमेंटल टॉक्सिन एंड फोर्थ वन इज स्मोकिंग विच इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑफ लेनिजल कैंसर वेरी गुड काफी पीपल सही है जिन्होंने आंसर स्मोकिंग किया और काफी गलत भी है जिन्होंने आंसर चुविंग टोबे को किया तो टोबे को यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा स्मोकिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी इज द करेक्ट वन स्मोकिंग है ना स्मोकिंग जो है वो यहाँ पे आंसर रहेगा लेरिंजल कैंसर जो है उसके अंदर डेवलप होने के प्राइमरी फैक्टर के अंदर अर्ली वार्निंग साइन लेरिंजल कैंसर में जो है स्मोकिंग जो है वहाँ उसका रोल रहता है रिस्क फैक्टर के रूप में सिगरेट स्मोकिंग यूज ऑफ अल्कोहल इन कॉम्बिनेशन विद स्मोकिंग जो है और ज़्यादा रिस्क को बढ़ाता है 90 परसेंट हेड और नेक के जो भी कैंसर होते हैं जिसमें लेरिंजल कैंसर भी इंक्लूड है उस वो प्रोलोंग जो है यूज ऑफ टोबेको एंड एल्कोहल की वजह से होते हैं क्रॉनिक एलर्जी कंडीशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है कैंसर ऑफ लेरिंग्स को एंड चुविंग टोबेको की वजह से वहाँ पे ओरल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ऑप्शन में जो 
टोबेको का दिया है इससे ओरल कैंसर होने की संभावना होती है हमें लेरेंजल कैंसर पूछा तो स्मोकिंग यहाँ पे आंसर जाएगा और एयरबोर्न एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो होते हैं उसके एक्सपोजर की वजह से जो है लेरेंजल कैंसर जो है डेवलप हो सकता है लेकिन ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है प्राइमरी रिस्क फैक्टर तो प्राइमरी रिस्क फैक्टर जो है हमेशा बनेगा स्मोकिंग तो डी इज द करेक्ट वन अगेन आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो कौन सा इमेज है ये एंड दिस इज द इमेज वॉट इट इज यस यस वी कैन से एस जी ए और एल एम ए दोनों ही बोल सकते हैं तो ये होता है सुपरा ग्लोटिक एयरवे क्या है ये सुपरा ग्लोटिक ग्लोटिक सुपरा ग्लोटिक एयरवे सुपरा ग्लोटिक एयरवे सुपरा ग्लोटिक एयरवे हम इसको बोलते हैं सुपरा ग्लोटिक एयरवे एक तरीका है ये भी पेशेंट को वेंटिलेट करने का इसको लेरिंजल मास्क एयरवे भी बोल सकते हैं अपन सुपरा ग्लोटिक एयरवे जो कि जो है ग्लोटिस के ऊपर लगता है और एक दूसरा होता है लेरिंग्स के ऊपर लगता है उसको लेरिंजल मास्क एयरवे कहते हैं वो भी इसी तरीके का होता है पर ये सुपरा ग्लोटिक एयरवे जो काम में लिया जाता है पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थी इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने और देखने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालें ये सब करें इसके अलावा एक काम जरूर करें इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं ताकि आपकी वजह से किसी भी एक घर का अगर भला हो जाए तो जो है आप जो है अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे करके देखिएगा अच्छा लगता है धन्यवाद